హలో కిడ్స్ టుడే లెట్ స్ట్రీట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ టైటిల్డ్ పినోక్యో ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దాట్ ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వన్స్ అపోన్ ఎట్ టైమ్ ఆ నోల్ కార్పెంటర్ బోర్డ్ అ వెరీ క్యూర్ పీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ యాజ్ హీ యూస్ హిస్ ప్లేన్ ఆన్ ఇట్ హీ హర్ట్ అ లిటిల్ లాఫింగ్ వాయిస్ సే స్టోప్ యు ఆర్ టిక్లింగ్ మీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాస్ పర్సల్ బై ద వాయిస్ హీ సెట్ దిస్ ఇస్ అ స్ట్రేంజ్ పీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ What shall I do with it? I think I will make it into a puppet. He set to work and as the puppet boy took shape, the old man said, He must have a name. I will call him Pinocchio. As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. Before the mouth was made, it began to laugh. Stop laughing. The old man said. It did stop. But as soon as his back was turned, it put out its tongue. and its nose grew long no sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head and then pinocchio's nose grew longer when its legs and feet were made they were too stiff to use so the carpenter showed pinocchio how to use them now the carpenter decided to send pinocchio to school but the pinocchio did nothing but look for fun He often ran away from school. Why don't you go to school? asked the carpenter. Pinocchio told him a lie and his nose started growing longer and longer. Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. Children, let's see the summary. Once an old carpenter bought a very odd piece of wood when he started to work on it with his plane the piece of wood talked so he decided to make a puppet boy out of it and named him Pinocchio the old carpenter was surprised to see his eyes move Pinocchio was a very naughty puppet he made mischief behind his back like putting out of his tongue snatching off his wig and put it on his own head etc whenever he made any mischief his nose grew longer finally he realized that it is not good to always look for fun lie or be rude so he promised to never lie again orikkel oru vridhanaya marappanikaran vichithramaya oru marakashnam vaangan idayagunu അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചിന്തേര് കൊണ്ട് ആ തടിക്കഷ്ണത്തെ മിനുസപ്പെടുത്തുന്ന നേരം അസാധാരണമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മരപ്പണിക്കാരൻ ആ തടിക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൺ പാവയെ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പിനോക്യോ എന്ന പേരും അദ്ദേഹം അവന് നൽകുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് മരപ്പണിക്കാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വളരെ വികൃതിയായ പാവയായിരുന്നു പിനോക്യോ മരപ്പണിക്കാരൻ പുറകോട്ട് തിരിയുന്ന നേരത്ത് പിനോക്യോ അവൻ്റെ നാക്ക് പുറത്തേക്കിട്ട് കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെപ്പ് തലമുടി ഊരിയെടുക്കുകയും പിനോക്യോയുടെ തലയിൽ വയ്ക്കുകയും തുടങ്ങി നിരവധി വികൃതികൾ അവൻ ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ വികൃതികൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മൂക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് അവൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം നുണ പറയുമ്പോഴും വികൃതികൾ കാണിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ മൂക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം പിനോക്യോ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നുണ പറയുകയോ വികൃതി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പിനോക്യോ എന്ന കഥയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിനോക്യോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ കഥ സിനിമാ രൂപത്തിലും അതുപോലെ പുസ്തക രൂപത്തിലും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് കഴിയുന്നവർ കാണാനും വായിക്കാനും ശ്രമിക്കുക ചിൽഡ്രൻ ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി ഓക്കെ നൗ റീഡ് ദ ചാപ്റ്റർ ടു ടൈംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അണ്ടർലൈൻ ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ താങ്ക് യു ഹാവ